హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరికీ నమస్కారం నేను మీ గణేష్ మీరు చూస్తున్నారు గణేష్ యూనివర్స్ ఛానల్ సో ఇప్పుడు నేను మీకు హౌ టు అప్లై సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ అనే వీడియో గురించి చెప్పబోతున్నాను ఏపీ సీఎం ఏపీ సీఎం ఆర్ఈఎల్ఐఎఫ్ రిలీఫ్ ఫండ్ అని టైప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ అయితే సో ఇదైతే ఏపీ గవర్నమెంట్ యొక్క సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ వాటర్ ఫస్ట్ వచ్చేది అండ్ సెకండ్ వచ్చేది కూడా అదే సో ఫస్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే మనకి డొనేషన్స్ ఏమేమి జరుగుతున్నాయి అండ్ డౌన్లోడ్ రిసిప్ట్స్ కోసం సో మనం ఏదైనా డొనేట్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఇందులోకి వెళ్ళి డొనేట్ చేయవచ్చు సో మనం డొనేట్ చేయడం కాకుండా మనం సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కి అప్లై చేసుకోవాలంటే ఏపీ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ అని కొట్టండి సో సెకండ్ వస్తుంది కదా చీఫ్ మి చీఫ్ మినిస్టర్ రిలీఫ్ ఫండ్ అని సో దీనిలోకి వెళ్ళండి పైన అయితే మనకి పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్స్ బ్రీఫ్ నోట్ ఆన్ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ సెకండ్ వచ్చేసి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఆఫ్ రీఎంబర్స్మెంట్ థర్డ్ వచ్చేసి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఆఫ్ లెటర్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ సో మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు మనకి ఏదైనా ఇన్సూరెన్స్ లేకుండా అండ్ వాళ్ళు మనకి హాస్పిటల్ వాళ్ళు మనకి ఏదైనా లైక్ హెల్త్ కార్డ్స్ మీద మనకి ఏదైనా బెనిఫిట్ అవ్వనప్పుడు మనం విడిగా ఏదైనా ఎక్స్పెండిచర్ చేసుకున్నప్పుడు ఇలా సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కి అయితే మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు సో మనమైతే ఫస్ట్గా పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్స్ డౌన్లోడ్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ బ్రీఫ్ నోట్ ఆన్ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఫస్ట్ అయితే సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ మీద బ్రీఫ్ నోట్స్ చదవమంటారు ఏపీ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ద రిసోర్స్ ఆఫ్ ఏపీ ఏపీ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ దేనికంటే ఇది నేను మొత్తం క్లియర్గా చెప్పేస్తాను మీకు దీనికి మెడికల్ రిలీఫ్ ఫండ్ కోసం ఇది మనం పెట్టుకోవచ్చు సో బ్రీ బ్రీఫ్ ఆన్ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ అని ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఈజ్ రిలీఫ్ టు పూర్ ఫ్యామిలీస్ ఇది ఓన్లీ పూర్ ఫ్యామిలీస్ కోసం అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మెడికల్ రీఎంబర్స్మెంట్ అండ్ ఇది అయితే మొత్తం మెడికల్ రీఎంబర్స్మెంట్ మొత్తాన్ని కవర్ చేయదు కాకపోతే ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక వన్ ల్యాక్ ఖర్చు పెట్టుకున్నారు వన్ ల్యాక్ ఖర్చు పెట్టుకుంటే మీకు ఒక అంటే దాదాపు ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఇది బేస్డ్ అప్ఆన్ స్టేట్ యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితులను బట్టి మీ అకౌంట్లో జమ చేస్తారు అండ్ మీ ఖర్చు పెట్టిన దాన్ని బట్టి వాళ్ళు జమ చేస్తారు సో మొత్తం అమౌంట్ అయితే ఎప్పుడు రాదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ కూడా మనందరికీ తెలుసు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కోసం ఆశపడ ఆశపడడం కూడా ఈ టైంలో అయితే అనవసరం కానీ పెట్టుకుంటే కనుక ఎప్పటికైనా ఉపయోగపడుతుంది సో వన్ మోర్ పాయింట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ పాయింట్ని అయితే మీరు చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో మీ మీకు లేదా మీకు తెలిసిన పేషెంట్లకి ఎవరికైనా ఇలా ఏదైనా ఎక్స్పెండిచర్ చేయించుకుని ఉంటే వారు హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అయిన త్రీ మంత్స్ లోపు మనం దాన్ని సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కి అప్లై చేయాలి ఇదైతే ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ మెయిన్ పాయింట్ ఫ్రెండ్స్ చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ మెయిన్ పాయింట్ వచ్చేసి హాస్పిటల్ నుండి లెటర్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ అంటే మొత్తం అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని అప్లై చేయాలి అది పాయింట్ నెంబర్ వన్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత త్రీ మంత్స్ లో మాత్రమే దీన్ని అప్లై చేయాలి త్రీ మంత్స్ దాటితే ఇది వ్యాలిడ్ అవ్వదు సో ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఈజ్ దట్ ఓన్లీ అండ్ టు ద హానరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఆఫ్ రీఎంబర్స్మెంట్ మీకు మెయిన్గా కావాల్సింది ఇదే తర్వాత నేను ఎందరు చెప్పిన విధంగా సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఆఫ్ లెటర్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ కూడా మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఆఫ్ రీఎంబర్స్మెంట్ అంటే ఏంటి సో దాని మీద అయితే ప్రెస్ చేద్దాం ప్రెస్ చేసిన తర్వాత మనకు ఒక పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇది క్లోజ్ చేసేద్దాం ఇది అయిపోయింది కదా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో లోడ్ అవుతుంది
సో ఇదైతే ఒక డాక్యుమెంట్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎక్కడికో వెళ్ళి ఎంతో డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఈ ఇలాంటివి తెచ్చుకుని అక్కర్లేదు డైరెక్ట్గా ఈ వెబ్సైట్లోనే మీరైతే డాక్యుమెంట్స్ని డౌన్లోడ్ చేసేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ అయితే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని తర్వాత ఇదైతే ఫిల్ చేసుకోవాలి తర్వాత సంగతులు నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీడియోలో కంటిన్యూ అవ్వండి ఎండ్ వరకు చూడండి ఏపీ చీఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్ రిలీఫ్ ఫండ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫర్ రియంబర్స్మెంట్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఇదైతే సో టు ద హానరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏపీ సెక్రటరీ వెల్కపూడి అమరావతి సో ఇక్కడైతే మీ ఫోటోని అంటించాలి లేటెస్ట్ ఫోటో ఆఫ్ ద పేషెంట్ మీ ప్రస్తుతం ఉన్న ఫోటోని అంటించాలి సో పార్ట్ ఏ ఇదైతే సో ఫస్ట్ వచ్చేసి నేము తర్వాత మీ ఆధార్ కార్డ్ నెంబరు తర్వాత మొబైల్ నెంబర్ తర్వాత ఆల్టర్నేటివ్ మొబైల్ నెంబర్ వైట్ రేషన్ కార్డ్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ ఇది ఖచ్చితంగా ఉండాలి వైట్ రేషన్ కార్డ్ కానీ లేకపోతే ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ కానీ ఖచ్చితంగా ఇక్కడ అప్లై ఇక్కడ రాస్తే కనుక మీకు అప్లై అవుతుంది లేకపోతే అవ్వదు ఎందుకంటే వైట్ రేషన్ కార్డు ఉందంటే మ్యాక్సిమం పేదవారు అనే అర్థం లేకపోతే ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ని బట్టి వారు మీ ఇన్కమ్ డేటాని చూస్తారు సో మీ ఇన్కమ్ ఎక్కువ కనుక ఉంటే ఇది కూడా అప్లికేబుల్ అవ్వదు సో ఓటర్ ఐడి నెంబర్ తర్వాత మీ ఓటర్ ఐడి నెంబర్ తర్వాత సో ఇప్పుడు పేషెంట్ కనుక మీ సన్ అయినా డాక్టర్ అయినా వైఫ్ అయినా ఎవరైనా పేరు రాసుకోవచ్చు సో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ వచ్చేసి అండ్ ఏజ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ విత్ ఏజ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ రెండు కూడా ఇక్కడ రాయాలి టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ టు బి రియంబర్స్డ్ రూపీస్ అంటే మీకు మొత్తం ఎంత ఎక్స్పెన్సెస్ అయ్యిందో ఇక్కడ క్లియర్గా రాయాలి అంటే డాక్టర్స్ ఇచ్చిన లెటర్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ని బట్టి ఇక్కడ మీరు రాసుకోవాలి ఇది ఫస్ట్ అయిని లీవ్ చేసేయండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ రాయదు దీన్ని సో లెటర్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ వచ్చిన తర్వాత మీరు దీన్ని అప్లై చేసుకోవాలి సో లెటర్ ఆఫ్ సో అడ్రస్ ఫర్ కరస్పాండెన్స్ సో మీ డోర్ నెంబరు విలేజ్ స్ట్రీట్ మండల్ పిన్ మొత్తం అంతా క్లియర్ కట్గా ఇక్కడ ఏది మిస్టేక్ లేకుండా రాయాలి సో డోర్ నెంబర్ అన్నీ కూడా మీ ఆధార్ కార్డ్లో ఉన్న దాని ప్రకారం రాయండి సో దట్ గవర్నమెంట్ కెన్ ఫైండ్ యూ ఈజీలీ బ్యాంక్ అకౌంట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆఫ్ ద అప్లికెంట్ నేమ్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ అకౌంట్ హోల్డర్ అండ్ బ్యాంక్ పేరు తర్వాత అకౌంట్ నెంబర్ నేమ్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే మీ దగ్గరలో ఉన్న అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యూషన్ పేరు రాయాలి అంటే మీ దగ్గరలో ఉన్న నియోజకవర్గ పేరు ఇక్కడ నమోదు చేయాలి రికమెండెడ్ బై ఎవరు రికమెండ్ చేశారు తర్వాత ఇఫ్ ద అప్లికేషన్ ఈజ్ ఫర్ చైల్డ్ ఆర్ డిసీజ్ పర్సన్ ఇవన్నీ కూడా మీకు అక్కర్లేదు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిక్లరేషన్ సో ఇది మీ జెన్యున్గా మీరే రాస్తున్నట్లుగా మీరు డిక్లేర్ చేయాలి ఐ మిస్టర్ ఆర్ మిస్సెస్ ఆర్ సన్ ఆర్ డాటర్ ఆఫ్ అంటే ఇక్కడ ఆ పేషెంట్ పేరు రాసి తర్వాత మీ ఫాదర్ ఆర్ మదర్ పేరు రాసి తర్వాత డిక్లేర్ చేసినట్లుగా మీరు ఒబే చేసినట్టుగా ఇక్కడ సైన్ చేయాలి తర్వాత డేట్ అండ్ మీ ఆపరేషన్ జరిగిన ప్లేస్ కూడా ఇక్కడ లేకపోతే మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ పెట్టుకున్న ప్లేస్ కూడా అక్కడ ఫిల్ చేయాలి టు బి ఫిల్డ్ బై ద ట్రీటింగ్ హాస్పిటల్ ఇదైతే మీ మిమ్మల్ని ట్రీట్ చేసిన హాస్పిటల్కి ఇవ్వాలి పార్ట్ బి అనేది సో వారు దీన్ని కంప్లీట్ చేసి వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్నీ కంప్లీట్ చేసి అండ్ డాక్టర్ డీటెయిల్స్ స్పెషాలిటీ ఏంటి ఫోన్ నెంబర్ ఏంటి మెయిల్ ఐడి ఏంటి అవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఒక టూ టు త్రీ డేస్లో మీరు ఇస్తే కనుక కంప్లీట్ చేసిస్తారు అండ్ స్టాంప్ ఇస్ ద కంపల్సరీ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వాళ్ళ స్టాంప్ వేస్తారు స్టాంప్ వేసి తర్వాత మీ సిగ్నే వాళ్ళ సిగ్నేచర్ అండ్ స్టాంప్ కంపల్సరీ సో ఇది డిక్లరేషన్ వన్ మోర్ డిక్లరేషన్ ఫర్ ద హాస్పిటల్ సో మీరు ఏం చేస్తారంటే పార్ట్ ఏ మీ దగ్గర ఉంచుకోండి పార్ట్ ఏ డిక్లరేషన్ మీరు రాయాలి పార్ట్ బి అండ్ ఇది కూడా డాక్టర్స్కి ఇచ్చేయండి సో వారు ఇది ఫిల్ చేసి మీకు ఇస్తారు వెరిఫికేషన్ రిమార్క్స్ ఫర్ ఆఫీస్ యూజ్ ఎట్ సిఎం రిలీఫ్ ఫండ్ పార్ట్ సి అనేది మీ మీరు ఫిల్ చేస్తారు తర్వాత అది వెరిఫై అవుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా రెస్ట్ ఆఫ్ ద పేపర్స్ జస్ట్ టు ఐడెంటిఫై పార్ట్ డి ఇంకేం లేదు సో నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇందాక నేను చెప్పిన విధంగా మళ్ళీ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ సైట్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఫస్ట్ బ్రీఫ్ నోట్ చెప్పేసుకున్నాం సో సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఆఫ్ రియంబర్స్మెంట్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసి చూపించాను 
సో తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే లెటర్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ అంటే మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఇస్తారు ఇది లెటర్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఎల్ఓసి అంటారు దీన్ని ఎల్ఓసి సర్టిఫికేట్ ఎల్ఓ ఎల్ఓసి సర్టిఫికేట్ అంటారు సో లెటర్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకుందాం లెటర్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ లెటర్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఆర్ లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అని కూడా అంటారు అంటే సో ఇది కూడా సేమ్ అంతే టు ద హానరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ సో ఇక్కడ కూడా మీ డీటెయిల్స్ అనేవి ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో వైట్ పేషెంట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి టు బి ఫిల్డ్ ఇన్ ద ట్రీటింగ్ హాస్పిటల్ పార్ట్ బి పార్ట్ బి కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చేసేయండి సో దీనికి అయితే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది పార్ట్ సి అనేది ఫార్మేట్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ కాస్ట్ ఎస్టిమేషన్ ఫ్రమ్ ద ట్రీటింగ్ హాస్పిటల్ సో ఇదైతే మెయిన్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది సో నేమ్ అండ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద హాస్పిటల్ నేమ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ జెండర్ మేల్ ఫీమేల్ ఆర్ అదర్స్ ఏజ్ ఓపీ ఆర్ ఐపీ నెంబర్ మన ఓపీ నెంబర్ ఉంటుంది కదా ఖచ్చితంగా అక్కడ మెన్షన్ చేయాలి డయాగ్నోసిస్ ఏంటి ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్డ్ మన ఏమైంది మొత్తం ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ అనేది కూడా వాళ్ళే రాస్తారు సో ఇదైతే కంప్లీట్గా ఫస్ట్ది ఈ యొక్క పార్ట్ ఏ ఒకటి మీరు ఉంచుకుని మిగతా అంతా కూడా పార్ట్ బి పార్ట్ సి కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు సగం ఫిల్ చేస్తారు మిగతా సగం మీరు ఫిల్ చేసుకుని స్టాంప్ వేయించుకుని సో ఇదేంటంటే ల్యాబ్ ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్స్ ల్యాబ్ ఇమేజింగ్ అండ్ మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ విత్ ఎక్స్రేస్ మొత్తం అంతా కూడా ఇక్కడ కంప్లీట్ చేసి విత్ స్టాంప్ ఇది కొన్ని చూడండి నేను దాన్ని చెప్పిన విధంగా కంప్లీట్గా విత్ స్టాంప్ ఉంటేనే అలౌ చేస్తారు లేకపోతే సీఎం ఆఫీస్ వరకు వచ్చి కూడా కొన్ని రిజెక్ట్ అయ్యి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి సో ఆ మిస్టేక్ అయితే మీరు చేయబాకండి సో ఖచ్చితంగా మీరైతే అక్కడ సో రియంబర్స్మెంట్ అప్లికేషన్లో అండ్ రియంబర్స్మెంట్ అప్లికేషన్ అండ్ లెటర్ ఆఫ్ కంప్లీషన్లో కనుక రెండు కూడా మీ ఫోటో అయితే అంటించాలి మీ డీటెయిల్స్ అన్నీ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాయాలి సో సిగ్నేచర్ వాళ్ళే ఫిల్ చేసిస్తారు దీంతోపాటు వాళ్ళు వాళ్ళు ఇచ్చిన ఎస్టిమేషన్ స్లిప్స్ అండ్ మీరు మీరు పే చేసిన ప్లే పే స్లిప్స్ అంటారు కదా అవి కూడా అటాచ్ చేసి వాళ్ళే మీకు ఇస్తారు మీ దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్స్ని కాంటాక్ట్ అయ్యి మీరు ఆ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకోండి బిఫోర్ త్రీ మంత్స్ ఆఫ్ లెటర్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ బిఫోర్ త్రీ మంత్స్ ఆఫ్ ఎల్ఓసి ఆఫ్ కంప్లీషన్ మీరు దాన్ని కనుక మీ నియరెస్ట్ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేకి ఇచ్చి ఒక సైన్ చేయించుకుని మన విజయవాడ పక్కన ఉన్న సీఎం ఆఫీస్ ఉంది ఇక్కడ తాడేపల్లి తాడేపల్లిలో కనుక మీరు ఈ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ పేపర్స్ అనేవి తీసుకొచ్చినట్లయితే ఇక్కడ ఆఫీస్లో తీసుకుంటారు సో ఇదైతే ప్రస్తుతానికి చాలా డిలే అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకనే అర్థం కాదు సో నాకు తెలిసి మేబీ రాష్ట్రానికి స్కేర్సిటీ రావడం వల్ల పేషెంట్స్కి కూడా ఇలా చేయడం సో అనుకుంటున్నాను సో కొంతమంది నాకు తెలిసిన వాళ్ళు అప్లై చేశారు సో కొంతమంది వాళ్ళకి ఫస్ట్లో చేసిన వారికి అయితే వచ్చింది కానీ లాస్ట్ ఇయర్ అండ్ బిఫోర్ ఇయర్ చేసిన వాళ్ళకి కొంతమందికి రాలేదు సో మీరు కనుక అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఫాలో అవ్వండి ఈజీగా అయిపోతుంది సో స్టాంప్స్ అండ్ ఫొటోస్ విత్ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా కరెక్ట్గా వేయండి సో ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఈజీగా కంప్లీట్ అయిపోతుంది so this is lila ganesh signing off thank you for watching the video friends have a nice day bye bye